Karibu Kisport zaidi na tulekea makao makuu ya Yanga maeneo ya jangwani ambako ndo Yanga inapatikana huko kuna taarifa ambazo zimetufikia kuhusiana na nahodha wa zamani wa kikosi hicho na mzungumzia Kevin Patrick hiyo ndani ambaye huenda akaondoka ndani ya kikosi hicho karibu sana na ujunge na sisi ili wemto kwanza kabisa kuweza kufahamu taarifa hizi na information hizi kila siku na kila wakati ujunge na sisi kwa kusubscribe na baada ya hapo zitakufikia anytime mimi ni Johnny Martin sasa taarifa ambayo ni kuhusiana na klabu ya Yanga ambayo wanafanya mambo yao kwa siri kubwa huku wakipania kuwapa bonge la surprise mashabiki wao kwenye usajili wa safari hii lakini pia imebainika kwamba wako kwenye mazungumzo na beki wakati wa polisi FC ya Rwanda Emabo Nsabimana ambaye kocha wa Yanga mwenye zahira na baadhi ya vigogo wa Jangwani ndio wameendelea na mazungumzo na wakala wa mchezaji huyo na imethibitishwa kuwa dili lilimalizika haraka kabla ya kuanza kwa finali za AFCON nizungumzia mwezi Juni mwaka huu na kumi na tisa lakini pia Zahira amewaambia Yanga kwamba anataka kukamilisha kila kitu kabla ya kujiunga na DRC Congo kwenye kambi ya AFCON kwani atakuwa bize sana tayari Yanga wameshamaliza kwa siri na kipa kwa bandari ya Kenya Faruku Shikalo kuchukua nafasi ya Klaus Kindoki ambaye ataachwa baada ya msimu kumalizika kutokana na kiwango duni ambacho akiendani na shilingi milioni sita ambazo amekuwa akizipokea lakini pia taarifa ambazo zipo ni kwamba beki huyo mwenye mwili mkubwa anatakiwa na yanga ili kuongeza nguvu kwenye safu ya ulinzi ya timu hiyo ambayo ina watu kama Kevin Patrick Yondani, Abdallah Shebu Ninja Andrew Vincent Dante ambao wanaonekana kuzidiwa na majukumu lakini pia mbali na Yanga pia habari zinasema kwamba Zesco ya Zambia inamhitaji pia beki huyo raia wa Rwanda mwenye uzoefu mkubwa na anayesumbuliwa na majeruhi lakini pia meneja wa mchezaji huyo ambaye pia ni meneja wa Medi Kagere wa Simba Patrick Gakumba amesema kuwa Nsambimana mwenye uwezo wa kucheza beki wakati namba 4 na 5 anahitajika kwa nguvu sana na klabu hiyo ya jangwani. Namnukua anasema kwamba huyo beki Yanga wanamtaka sana sio wao peke yao bali hata Zesco ana uwezo wa kucheza beki wakati yani namba 4 na tano Wanatuma mtu aje huku Rwanda nizungumze naye tumalize kuhusu usajili wa mchezaji huyo na wasubiri amesema Gakumba ambaye pia anaendelea na mazungumzo na klabu ya Yanga juu ya usajili wa mteja wake na striker wa Gol Mahia Justus Tuyisenge ambaye taarifa zinasema kwamba huenda akajiunga na kikosi cha Yanga nsabimana kwa sasa yupo Police FC na alijiunga nayo Februari mwaka huu kwa mkataba wa miezi sita akitokea Bekamex, Belhi, Balak FC ya Vietnam. Rekodi na klabu ambazo nsabimana ameweza kuzichezea ni pamoja na APR ya Rwanda tangu 2016 mpaka 2018 enzi hizo akivaa jezi namba hamsini amezaliwa mwaka 1990 tisini na saba kwa hiyo huenda nafasi ya Kevin Patrick yondani ambaye pia anakabiliwa na kesi ndani ya klabu ya Yanga huenda ikakosekana endapo beki huyo atatua ndani ya kikosi cha jangwani tuandikie maoni yako ni hapi kusena na hili ama kusena na taarifa hii kusena na usajili wa klabu ya Yanga ndipo kuwa imekuwa katika hali ya ukata kidogo Jiunge na sisi kwa kusubscribe baada ya hapo taarifa hizi zitakufikia anytime na asante kama tayari umeshajiunga na sisi na bado unaendelea kutufuatilia kila siku na kila wakati the boy in the business see you next time